La pregunta que tenemos que hacernos es ¿Cómo gestionan la salud pública aquellos que se pelean con el fantasma de Milley y dicen que Milley va a quitar la salud pública? En el nuevo mapa del poder político que se conformó tras las elecciones, el kirchnerismo quedó recluido en la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof a la cabeza. Una de las cajas más importantes de la provincia es la del Instituto de Obra Médico Asistencial, el IOMA, la obra social de esa provincia. Cuando te decimos que es una de las cajas más grandes, no es que es una caja grande. Es una de las cajas más grandes. Para el año 2023, el presupuesto anual de IOMA, según lo declarado por Kisilov en marzo de este año, fue de 6 mil millones de pesos. Espera un segundo, pará, porque esta historia no termina con el tema de la guita. Mientras que Kisilov dice que a IOMA el presupuesto 2023 fue de 6 mil millones de pesos, la gestión de Alberto Fernández se retiró del poder diciendo que a IOMA le enviaron 188.730.412 pesos. Los números no estarían cerrando. Ningún número en el IOMA cierra, sobre todo porque cuando uno encuentra documentos oficiales de los últimos meses, se ven cifras como, por ejemplo, que de presupuesto IOMA come... 984.880 millones 401.181 pesos. ¿Con cuál de los tres números nos quedamos? Porque es un quilombo este y no se entiende nada. Y toda la documentación, Alberto Fernández, últimas declaraciones de IOMA y los 6.000 millones son todas oficiales. ¿A dónde se la están llevando? A los trabajadores de salud no. A los enfermos tampoco. Los números no coinciden por ningún lado. Con ese tortón de ITA tendrían que dar servicios médicos el IOMA y comparable a los países nórdicos. Pero te lo voy a resumir así como para que lo entiendas. A IOMA la mayoría de los bonaerenses la tienen como una obra social para pobres. La polémica obra social de provincia de Buenos Aires es comandada por el médico ultraquillerista Homero Giles que ya fue funcionario del Ministerio de Salud durante la última presidencia de Cristina Kirchner. Nivel de quillerismo en sangre de este personaje estudió en la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana. ¡Viva la revolución! Sus títulos en el paraíso comunista es lo primero que ostenta cuando alguien se acerca a él. Su sueño húmedo es la completa regulación e intervención estatal en el sistema de salud. El perfil del cuestionado personaje. De perfil bajo, del riñón de la cámpora, íntimo del gobernador Axel Kicillof, de Daniel Goyán, actual diputado, ex ministro de Salud de Provincia de Buenos Aires y de Nación, de Nicolás Kreplak, actual ministro de Salud de Buenos Aires, de Guado de Pedro y del Cuervo La Roque. Una pinturita. El médico Ultra K supo construir poder y digitar las prestaciones de más de 2 millones de afiliados, de los cuales más de 500.000 son los propios empleados públicos de la Buenos Aires de Kicillof. Hagamos un repaso cortito. Yoma cuenta con millones de afiliados, con el apoyo de lo más vernáculo de la casta política y con presupuesto millonario. Con todo esto, ¿cómo es la situación del IOMA? El despilfarro y el mal manejo de la obra social afecta a los profesionales y a los afiliados de IOMA. Son miles y miles y miles y miles las denuncias públicas y los reclamos en redes sociales. Y en lugar de atenderlos, en marzo del 2023, el médico, el doctor Homero Giles los atacó. Mira. Pero no escuchamos nuestros reclamos, es una falta de respeto. 
pueblo. Nosotros somos los que movemos la obra social. El no escuchar nuestros reclamos es la falta de respeto hacia nosotros, hasta los laborantes y hasta hacia los afiliados también. El no escuchar los reclamos de los trabajadores es la falta de respeto. No, no, no. Pero sí, no te reclamas, te estás haciendo un show. No es eso. Estamos haciendo un reclamo. A ver, gente, usted puede vivir con 140 mil pesos, presidente. De verdad, puede. Ya lo vamos a trabajar, pero no porque ustedes me pidieron, porque ustedes fueron violentos. No fuimos violentos. No, 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 ¿Qué, ¿Qué cuidado va a tener con nosotros? No, 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 ni no, siquiera nos no, no, quiere recibir. Lo que estamos pidiendo justamente es una mesa de diálogo para no, poder no, resolver los problemas que tenemos. No, 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 y no nos reciben. No, 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 ni mulean no, no, cada reclamo que se hace. Sí, como que no Previo a los reclamos, en el año 2021, Yoma fue denunciada por corrupción por seis sindicalistas que luego de la presentación judicial, fueron despedidos de la institución. De no creer. Según un informe anual de gestión, durante la pandemia se detectaron una serie de prácticas cuestionables. Las compras de suministros, como prótesis, medicamentos costosos, drogas especiales, tenían sobreprecios altísimos, de hasta un 400%. Además, se señaló que estas transacciones se dirigían a empresas asociadas de manera indebida. También se detectaron proveedores que facturan sin tener la debida autorización. A ver si nos entendemos un poquito. En Yoma le están negando la atención a enfermos oncológicos. Están negando marcapasos. Están negando intervenciones quirúrgicas. Y hasta faltan pañales para adultos mayores. Faltan medicamentos. Faltan insumos. Falta todo. Está completamente abandonado. ¿Vas entendiendo? El nivel de destrucción y encima ahora los envuelve otro escándalo. Terminaron destruyendo el sistema de internación domiciliaria. Las empresas de internación domiciliaria aseguran que ya no pueden seguir trabajando ni sosteniendo las prestaciones a sus pacientes debido a los bajos valores que les paga la obra social que dirige el gobierno de Kicillof. Son alrededor de 6.000 los afiliados que, actualmente, reciben internación domiciliaria mientras que son unos 24.000 los prestadores que trabajan brindando servicios a los pacientes. En los últimos cuatro años de la gestión Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Kirchner, la inflación fue de casi 1.000%. Mientras tanto, los convenios del personal de sanidad aumentaron 1.054%. Frente a esa catástrofe económica, el aumento microscópico que aceptó Yoma fue de tan solo 251%. ¡Clarita la cuenta, eh! ¡Ah! Cabe recordar para aquellos que no sepan, las prestaciones se pagan cuatro meses después de brindar el servicio, lo que afecta aún más los ingresos de los trabajadores de salud de Yoma. Pará, pará un poquito, porque vamos a hablar bien de Yoma. Porque mientras nosotros te relatamos esta realidad dura, realidad que están viviendo miles y miles de bonaerenses, lo escuchamos al gobernador y a sus funcionarios hablando todo el tiempo de mi ley y los derechos y la salud adquirida y los derechos adquiridos. Y los afiliados de IOMA se están muriendo. Y los trabajadores de IOMA se están cagando de hambre. Y la guita no está. Entonces, ¿de qué derechos hablan? Vení, vamos a los datos, porque como siempre digo, una cosa es el relato y otra cosa son los datos. Si se los compara, los otros aumentos de IOMA fueron igual de malos. Rehabilitación, 589%. Cuidados paliativos, 504%. Cuidador domiciliario, 416%. El módulo 1 de internación domiciliaria recibió en cuatro años de gestión de Kisilov y Gilés un aumento del 145%, el módulo 2, 121% y el módulo 3, 182%. Todos estos aumentos sin tener en cuenta el aumento en los valores de los insumos, que son aumentos en dólares y que además escasean 
por las políticas del gobierno kirchnerista que ya se fue. Y lo que tengo acá es cómo se presenta Ioma en la provincia de Buenos Aires. Escuchá porque es fantástico. Basada en un sistema solidario de salud. Que no es mentira. Distinguido por el principio de la equidad, según la mentira. En el que todas y todos reciben la misma cobertura. ¡Mentira de mentiras! Sin distinciones de aportes. ¡Mentira de mentiras de mentiras de mentiras! Eso es Yoma. Yoma es una gran caja que se están afanando desde hace años y abandonaron a los trabajadores de salud por un lado, que conviven entre la mierda tratando de salvar vidas, y a los enfermos. A los que dejan tirados. A los que quedan afuera de toda esperanza. No importa si sos mujer, hombre, trans, no importa nada acá, ¿eh? Homosexual, no importa nada, ¿eh? Y hago referencia porque digo a todos, a todas, a todes. Están todos tirados adentro de un pozo, pudriéndose. ¿Tenés cáncer? No te podés atender. ¿Tenés leucemia? No te podés atender. ¿Tenés problemas cardíacos y te tienen que operar? No te vamos a poder atender. Y así los cadáveres se van apilando, apilando y apilando, esperando que en algún momento Ioma responda. La falta de atención, la falta de dignidad hacia los trabajadores de Ioma. Esto ya no tiene que ver con una cuestión ideológica. A mí no me interesa si el que está viendo esto es kirchnerista o no es kirchnerista. Esto tiene que ver con que los que se tienen que hacer cargo de esto son unos hijos de puta que se están cagando a los enfermos. Y a los trabajadores de salud. No tiene que ver con una cuestión ideológica. Tiene que ver con una cuestión humana, carajo. Una cuestión humana. De no dejar morir a alguien. Y sobre todo a alguien que aportó toda su vida. A alguien que trabajó toda su vida. No se viene al mundo para pasarla tan mal, loco. Eh, durante los últimos meses de campañas políticas que nos quemaron la cabeza, todo era, mi ley te va a quitar la salud pública, mi ley te va a quitar derechos. Yo no, no quiero mezclar esto con mi ley, no, no, no me interesa, pero digo, ¿estos son los que hacían campaña del miedo con mi ley? Provincia de Buenos Aires, Kisilov. No tienen cara, son unos cínicos. No nos quiero insultar, pero no, no hay palabra mejor para cerrar esto que, que decir qué hijos de puta que son. Están hablando de vidas humanas.